ஹை வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ப்ராசஸ் காஸ்டிங் உடைய செகண்ட் மெத்தடு அது வந்து ஈக்குவல் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் இதில் ஃபிஃபோ லிஃபோ ஆவரேஜ் மூணு மெத்தட் இருக்குது நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து ஃபிஃபோ மெத்தடு நம்மளுக்கு ஃபிஃபோவும் ஆவரேஜும் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃபோ பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஆவரேஜ் பார்க்கலாம் சரி ஓகே இதுக்கு ஒரு சம் பார்த்துடலாம் இப்போ ஓப்பனிங் ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் இருக்குது அதில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட் அதுக்கான காஸ்ட் வந்து ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆயிருக்குது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே அப்போ இந்த திருப்பு நம்ம வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் பண்ணணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் யூனிட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் டென் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் அதுக்கான காஸ்ட் வந்து நைன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே டிரான்ஸ்ஃபர் டு நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்க்கு வந்து நம்ம நைன் தௌசண்ட் யூனிட்ஸை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் க்ளோசிங் ஒர்க்கின் ப்ராசஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இருக்குது செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட் இருக்குது அப்போ செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இந்த திருப்பு செலவு பண்ணியிருக்கோம் மேலே வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீஷன் ஃபஸ்ட்டே ஆகிடுச்சு அப்போ இந்த திருப்பு நம்ம ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜும் செலவு பண்ணியிருக்கோம் இங்கே வந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு நம்ம இங்கே செலவு பண்ணியிருக்கோம் ஓகே நார்மல் லாசிஸ் எஸ்டிமேட்டடாக டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்புட் இன்ட்ரடியூஸ்ட் அண்ட் யூனிட்ஸ் அட் பிகினிங் ஓப்பனிங்கில் இருந்ததையும் சேர்த்து நம்ம நார்மல் லாஸுக்கு வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஸ்கிராப் ரியலைசஸ் வந்து டென் பர்ஸ் ருபீஸ் டென் பெரு யூனிட் ஸ்கிராப்ஸ் ஆர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட் ஓகே யூசிங் ஃபிஃபோ மெத்தட் கம்ப்யூட் ஈக்குவல் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஈக்குவல் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் காஸ்ட் பெர் ஈக்குவல் அண்ட் யூனிட் கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்சோ எவல் வித் தி அவுட் புட் என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது கடைசி ஒரு எவல்யூஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி நம்ம போட்டு கட்டிடணும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்போ சொல்யூஷனுக்கு போகலாம் ஈக்குவல் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஈக்குவல் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபிஃபோ மெத்தடு ஃபிஃபோ ஆவரேஜ் இந்த ரெண்டில் எந்த மெத்தட்னாலும் சரி இந்த மாதிரி தான் நம்ம போடணும் இன்புட் யூனிட்ஸ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருக்குது யூனிட்ஸ் அப்புறம் அவுட்புட் யூனிட்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு தனியாக இப்படி ஒரு காலம் போட்டு எந்த அளவுக்கு பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீஷன் நடந்திருக்குது அதை அதை இன்ட்டு பண்ணி யூனிட்ஸையும் இந்த பர்சன்டேஜையும் இன்ட்டு பண்ணி நம்ம வந்து ஈக்குவல் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ஸ்ன்னு சொல்லி தனியாக ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் இந்த சம்பள மெயின் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயமே அதுதான் அதை கண்டுபிடிச்சு டோட்டல் காஸ்ட் ஓப்பனிங்கில் இருந்த காஸ்ட் ப்ளஸ் இந்த டோ இந்த திருப்பு நடந்த அந்த காஸ்ட் இது எல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணி இந்த ஈக்குவல் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் கொண்டு நம்ம டிபேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு காஸ்ட் பெர் யூனிட் ரேட் வந்து கிடைக்கும் அதுதான் ஈக்குவல் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் பெர் யூனிட் இதுதான் நம்ம இந்த சம்மில் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது போன இதில் வந்து நம்ம அந்த இருந்த அந்த ப்ராசஸ் காஸ்ட் பெர் யூனிட்டுக்கு ஒரு ஃபார்முலா போட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இங்கே வந்து ஈக்குவல் அண்ட் ப்ரொடக்ஷனே தனியாக ஒரு யூனிட்டை நம்ம தான் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கான காஸ்ட் பெர் யூனிட்டை நம்ம போட்டு பார்க்குறது தான் போட்டுட்டு அப்புறம் ப்ராசஸ் ஒன் ப்ராசஸ் டூ ப்ராசஸ் த்ரீ இந்த மாதிரி அந்த அக்கௌண்ட்டும் நம்மளுக்கு கேட்டிருந்தாங்கன்னா அதுவும் நம்ம போடணும் ஓகே இப்போ இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஃபிஃபோ மெத்தடில் இந்த சம்முக்கான சொல்யூஷன் போட்டுடலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓப்பனிங் ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் ஓப்பனிங்கில் எவ்வளோ இருந்துச்சு ஜஸ்ட் அந்த யூனிட்ஸை மட்டும் நம்ம எழுதினாலே போதும் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் வந்து ஓகே நெக்ஸ்ட்டு யூனிட்ஸ் எவ்வளோ இன்ட்ரடியூஸ்டு எவ்வளோ இன்ட்ரடியூஸ்டுனால் இந்த திருப்பு நம்மளுக்கு டென் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ்டு அந்த டென் தௌசண்டை நம்ம இங்கே போட்டுடலாம் ஓகே ஃப்ரம் ஓப்பனிங் ஒர்க்கிங் ப்ராசஸில் இருந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஃபிஃபோ மெத்தடில் நம்ம போட ஃபிஃபோ ஆவரேஜ் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசமே நம்ம இதில் தான் பார்க்க முடியும் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் ப்ராசஸ்க்கு நைன் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் வந்து போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்ம இன்ட்ரோ கொடுத்தது டென் தௌசண்ட் இருக்குது ஓப்பனிங்கில் தௌசண்ட் இருக்குது ரெண்டு சாக்கும் போது நம்மளுக்கு லெவன் தௌசண்ட் வந்துருக்கு நம்மளுக்கு நைன் தௌசண்ட் போதும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்தது ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் தானே ஃபிஃபோனும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்த இந்த தௌசண்டை வந்து நம்ம போடுறோம் அதில் இன்னும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு கம்ப்ளீஷன் இருக்குது ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இந்த திருப்பு நம்ம போட்டிருக்கோம் ஓகே அந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு நம்ம ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் போடும்போது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் வந்து கிடைக்குது நெக
அதுக்கு ஒரு ஸ்கிராப் வச்சு நம்ம அதை சேல்ஸ் பண்ணிடுவோம் அது நம்மளுக்கு இங்கே வர வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அதுக்கு வந்து ஒரு ஈக்குவல் யூனிட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது பட் அப்நார்மல் லாஸ் அப்நார்மல் கெயினுக்கு வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் அது வந்து பை மிஸ்டேக் நம்மளோட மிஸ்டேக்னால நடந்தது அது கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு யூனிட் வந்து நம்ம கொடுத்தே ஆகணும் ஸோ அதனால் அதுக்கு வரும் நார்மல் லாஸுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வராது ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு நார்மல் லாஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்புட் இன்ட்ரடியூஸ்ட் அண்ட் யூனிட்ஸ் அட் பிகினிங்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அப்போ லெவன் தௌசண்டில் நம்மளுக்கு வந்து தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வரும் இது நேரத்துலேயும் நம்மளுக்கு டேஷ் தான் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு க்ளோசிங் க்ளோசிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் போட்டால் தான் நம்மளுக்கு அப்நார்மல் லாஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறது தெரியும் நம்மளுக்கு க்ளோசிங்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா க்ளோசிங் ஒர்க் இன் ப்ராசஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் யூனிட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீஷன் எயிட் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீஷன் சொல்லும்போது எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு இதில் வந்து லெவன் தௌசண்ட் வந்துட்டா அப்படின்னு சொன்னால் வரலாம் இங்கே நைன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்னும் ஒரு ஹண்ட்ரட் வந்து நம்மளுக்கு வர வேண்டியது இருக்குது இது வந்து நம்மளுக்கு அப்நார்மல் லாஸ் அப்நார்மல் லாஸ் இதுதான் நம்மளுக்கு பிஎஃப் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இது வந்து நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இந்த ஸ்கிராப்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் ஹண்ட்ரட் இப்போ நம்ம இந்த அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணலாம் ஈக்குவல் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் வந்து நம்ம இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் இதே இது வந்து ஆவரேஜ் மெத்தடில் கூட கொஞ்சம் கூட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக தான் வரும் அது என்னங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இது இப்போ இந்த ஈக்குவல் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் வந்து நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சாச்சு ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் வந்து நைன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் அடுத்த கேள்வி வந்து காஸ்ட் பெர் ஈக்குவல் அண்ட் யூனிட் எவ்வளோ கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் பெர் ஈக்குவல் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் இந்த பீரியடுக்கானது ஃபார் தி பீரியட் இந்த பீரியடுக்கானது எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னால் நைன்டீன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அது நம்மளுக்கு சம்லையே நம்மளுக்கு கிவன் தான் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கும் என்ன இருக்கு யூனிட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ்டு டென் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் காஸ்ட் வந்து நைன்டீன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இந்த திருப்பு நம்மளுக்கு மொத்தமாகவே ஆன செலவு வந்து நைன்டீன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே இப்போ அதை தான் நம்ம போட்டாகணும் இந்த ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் வந்து போன திருப்பி நம்ம பண்ணியாச்சு இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரடும் இதில் மேக்ஸிமம் இன்க்ளூடடாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நைன்டீன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்டை மட்டும் தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் வந்து நைன்டீன் லேக் தேர்ட்டி ஸ்கிராப் வேல்யூ இருக்குல்ல நம்மளுக்கு ஸ்கிராப் வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு வந்து நார்மல் லாஸ் வந்து தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அதுக்கான ஸ்கிராப் ரியலைஸ் வந்து ருபீஸ் டென் பெர் யூனிட் அப்போ ருபீஸ் டென் இன்ட்டு லெவன் தௌசண்ட் இப்போ இதை நம்ம இங்கே மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அங்கே ஈக்குவல் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் எதுவும் நம்ம அதுக்கு போட மாட்டோம் ஜஸ்ட் வேல்யூவில் நம்ம போட்டு காஸ்ட் பெர் யூனிட் கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம போட்டுக்குவோம் ருபீஸ் நைன்டீன் லேக் நைன்டீன் தௌசண்ட் அமௌண்ட் காஸ்ட் பெர் ஈக்குவல் அண்ட் யூனிட் யூனிட்ஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் நைன்டீன் லேக் நைன்டீன் தௌசண்ட் டிவைடட் பை அந்த ஈக்குவல் அண்ட் யூனிட் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா நைன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இருந்துச்சு அதை போடும்போது டூ டென் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் ருபீஸ் பெர் யூனிட்டுக்கான இது ஓகே இப்போ இதை வச்சு நெக்ஸ்ட் கேள்வி நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் எவாலுவேஷன் என்ன தான் நடந்திருக்கு ஆக்சுவலாக ஓப்பனிங்கில் எவ்வளோ இருந்துச்சு அதுக்கான காஸ்ட் எவ்வளோ இப்போ இந்த திருப்பி எவ்வளோ கம்ப்ளீஷன் பண்ணியிருக்கீங்க நார்மல் லாஸ் எவ்வளோ ஒர்க்கிங் ப்ராக்ரஸ் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஜஸ்ட் எவாலுவேட் பண்ணி காட்டினா மட்டும் போதும் அதுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் எவாலுவேஷன் ஓகே அது இது வந்து ஈக்குவல் அண்ட் யூனிட்ஸ் இது காஸ்ட் பெர் ஈக்குவல் அண்ட் யூனிட்ஸ் இங்கே டோட்டல் அமௌண்ட் இந்த ரெண்டுத்தையும் இண்ட பண்ணி நம்ம இங்கே போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட்டட் டியூரிங் தி இந்த பீரியடில் டியூரிங் தி பீரியடு ட்யூரிங் தி பீரியடில் நம்ம எவ்வளோ பண்ணி கம்ப்ளீஷன் பண்ணியிருக்கோன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் கம்ப்ளீஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கான காஸ்ட் வந்து டூ டென் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் இந்த ரெண்டையும் நம்ம
பண்ணிக்கலாம் கம்ப்ளீட் காஸ்ட் ஆஃப் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் ப்ராசஸ் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ராசஸ்க்கு எவ்வளோ காஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தா இங்கே வந்து நம்மளுக்கு தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ஓகேவா எவ்வளோங்கிறது அந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இங்கே வரும் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் இங்கே வந்து ஒன் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஒன் லேக் நைன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ இது எப்படி போட்டிருக்கேன்னா இங்கே ஒன் லேக் நைன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இங்கே போட்டுட்டு டிவைடட் பை தௌசண்ட் போடும்போது ஒன் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் வரும் அந்த மாதிரி தான் போட்டிருக்கேன் இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க அதில் எந்த ஒரு அமௌண்ட்டுமே எந்த ஒரு யூனிட்ஸுமே நான் போடலை ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்தது என்ன நடந்திருக்கு இது வந்து ஓப்பனிங்கில் நடந்ததை வச்சு நம்ம ஒரு எவாலுவேஷன் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து கம்ப்ளீட்லி ப்ராசஸ்டு யூனிட் இந்த அதிருப்பு நம்ம எவ்வளோ கம்ப்ளீஷன் பண்ணியிருக்கோம் கம்ப்ளீட்லி ப்ராசஸ்டு யூனிட்ஸ் இந்த திருப்பி எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோன்னா எயிட் தௌசண்ட் யூனிட்ஸுக்கு நம்ம பண்ணியிருக்கோம் எயிட் தௌசண்ட் யூனிட்ஸுக்கு நம்ம இந்த டூ டூ ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் எயிட் அமௌண்ட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதை வச்சு நம்ம ஒரு எவல்யூஷன் போடுறது தான் இந்த சம் சிக்ஸ்டீன் லேக் எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஓகே அடுத்தது என்ன நடந்திருக்கு அப்நார்மல் லாஸ் நடந்திருக்கு அப்நார்மல் லாஸ் அது வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னா ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது டூ டென் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் ஓகே அதே அமௌண்ட்டை வச்சு நம்ம போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு க்ளோசிங் ஒர்க் இன் ப்ராசஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னு தெரியுதுன்னா இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து நம்மளோட இந்த அமௌண்ட் இந்த யூனிட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் ஆக்சுவலாக செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட் ஆனதுனால இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எடுத்துருக்கோம் அந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இங்கே போட்டு அதுக்கும் டூ டென் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்க ஈக்குவல் அண்ட் காஸ்ட் பர் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் அதை இன்ட் பண்ணும்போது ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஓகே இதை நான் ஃப்ராக்ஷன் பண்ணி எடுத்து நான் போட்டிருக்கேன் இவ்வளோதான் சம் இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஃபிஃபோ மெத்தடில் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் மேக்ஸிமம் இது வந்து நம்மளுக்கு கேட்க மாட்டாங்க இந்த ஃபிஃபோ மெத்தடில் கண்டு கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஈக்குவல் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டும் நம்மளுக்கு இந்த அக்கௌண்ட் எப்படி போடணும் அப்படிங்கிறது இதை வச்சு நம்ம ப்ராசஸ் ஒன் ப்ராசஸ் டூ அக்கௌண்ட் எப்படி போடணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் கேட்பாங்க அதனால் அதை பார்த்துக்கிட்டாலே நம்மளுக்கு போதும் ஓகே இதோட நம்மளுக்கு வந்து ஃபிஃபோ மெத்தட் முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட்டு ஆவரேஜ் காஸ்ட் மெத்தட் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் எனக்கு போடுங்க தேங்க